సో కమింగ్ టు ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సో ఫార్మస్యూటిక్స్ లో ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా తయారు చేస్తారు వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ అంటే బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజం మన బాడీ రోగ నిరోధక శక్తిని మనం ఇమ్యూనిటీ అంటాం మనకి ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటాము అనేది ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒక లాటిన్ వర్డ్ సో ఇది ఇమ్యూనస్ ఇమ్యూనస్ అనే మీన్స్ ఎక్సెంట్ సో పవర్ ఆఫ్ ద బాడీ టు రెసిస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్వాషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే మన బాడీలో ఎంత పవర్ ఉంది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వస్తే మన బాడీ రెసిస్ట్ చేసే ఎంత ఎంత పవర్ ఉందని చెప్పేది ఇమ్యూనిటీ ససెప్టబిలిటీ అంటే ఏంటంటే lack of resistance on infection evarkaithe immunity takku untundo vallani manam susceptibility antam so a pathogenic microorganisms vachinappudu vallaki proper resistance lekapothe danni oppose chese resistance lekapothe adhe susceptibility and factors responsible for immunity entante mainly phagocytosis ante aa vachina bacteria ni gaani virus ni gaani tineyali alane antibodies ni form cheyali మనకి యాంటీబాడీస్ ని ఫామ్ చేసేవి బి లింపోసైట్స్ మనకు ఉన్న యాంటీబాడీస్ వచ్చి ఇమ్యూనోగ్లోబ్లిన్స్ అంటాం ఐజిజి ఐజిఏ ఐజిఎం ఐజిఇ ఐజిడి అండ్ వాట్ ఈస్ ఫాగోసైటోసిస్ ఫాగోసైటోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బై సర్టైన్ సెల్స్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై కానీ ఫంగై కానీ వైరస్ కానీ మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు వాటిని తినేయడం సో దాన్ని ఫాగోసైటోసిస్ అంటాం అంటే సెల్ లోపలికి తీసుకెళ్లి లైసోజోమ్స్ ద్వారా వాటిని హైడ్రోలైసింగ్ ఎన్జైమ్స్ వేసి కిల్ చేసేయడాన్ని ఫాగోసైటోసిస్ అంటారు అండ్ యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ వచ్చి సో ఇది దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మన బాడీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ కోసం ఇమ్యూనిటీ కోసం రిలీజ్ చేసే ఒక రెస్పాన్స్ అనమాట ఫారిన్ ప్రోటీన్ మన బాడీలో ఉన్నప్పుడు మన బాడీ రిలీజ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ నే మనం యాంటీబాడీ అంటాం సో వాటి అవి సర్టైన్ మెటీరియల్స్ ద్వారా తయారవుతుంది మోస్ట్లీ ప్రోటీన్స్ నేచర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ వచ్చి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కి సూటబుల్ అయ్యే యాంటీబాడీస్ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ పర్పస్ కోసం ప్యాథోజెనిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని రెండుగా డివైడ్ చేశారు బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసింగ్ ఎక్సోటాక్సిన్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసింగ్ ఎండోటాక్సిన్ బ్యాక్టీరియా బయటకి టాక్సిన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తే అది ఎక్సోటాక్సిన్ అంటాం అదే బ్యాక్టీరియా లోపలే టాక్సిన్ ఉంటే అది బ్యాక్టీరియల్ ఎండోటాక్సిన్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసింగ్ ఎక్సోటాక్సిన్ వచ్చి సో ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా గ్రో అయ్యేటప్పుడు కొంత పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది మీడియం లోపలికి దాన్నే మనం ఎక్సోటాక్సిన్ అంటాం ఈ ఎక్సోటాక్ ఈ టాక్సిన్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి వెళ్ళి హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఈ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు దీస్ ఎండోటాక్సిన్స్ హ్యూమన్ బాడీ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ ఎండోటాక్సిన్స్ కి ఆపోజిట్ గా హ్యూమన్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి ఈ ఎక్సోటాక్సిన్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి దాన్ని మనం యాంటీటాక్సిన్ అంటాం సో ఆ ఎక్సోటాక్సిన్ కి ఆపోజిట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి సరే ఇక్కడ టైపింగ్ మిస్టేక్ అది ఎక్సోటాక్సిన్ ఎండోటాక్సిన్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ అది ఎక్సోటాక్సిన్ ఈ ఎక్సోటాక్సిన్ కి ఆపోజిట్ గా యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని మనం యాంటీటాక్సిన్ అంటాం బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసింగ్ ఎండోటాక్సిన్ టాక్సిన్ కొన్ని ప్యాథోజెనిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటంటే సెల్ వాల్ గుండా డిఫ్యూజ్ అవ్వలేదు సో అవి సెల్ బట్ రిమైన్స్ ఇన్ సెల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా సెల్ లోపలే ఉంటాయి బ్యాక్టీరియా యొక్క సెల్ వాల్ గుండా బయటికి రాలేవు వాటిని ఎండోటాక్సిన్ అంటాం ఎండోటాక్సిన్ వచ్చి ఎప్పుడు బ్యాక్టీరియా డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోయినప్పుడు అది బయటకు రిలీజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు దానికి అగెయిన్స్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఈ యాంటీబాడీస్ అకార్డింగ్ టు వాటి మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని బట్టి పేర్లు ఉంటాయి ఒప్సోనిన్స్ ఈ యాంటీబాడీస్ విచ్ మేక్ బ్యాక్టీరియా మోర్ సస్సెప్టబుల్ టు ఫాగోసైటోసిస్ ఈ ఒప్సోనిన్స్ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఆ ఫాగోసైటోసిస్ కి గురవ్వకుండా కాపాడుతుంది అగ్లూటినిన్స్ యాంటీబాడీస్ విచ్ కాజెస్ అగ్లూటినేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అంటే క్లంపింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అని ఫామ్ చేసేది అగ్లూటినిన్ ప్రెసెప్టిన్ యాంటీబాడీస్ ని ఎండోటాక్సిన్ ప్రెసెప్టేట్ చేసే అయ్యేలా చేసేవి ప్రెసెప్టెన్స్ అగ్లూటినేషన్ అయ్యేలా చేసే వాటిని అగ్లూటినెన్స్ అంటాం సో బ్యాక్టీరియాని చంపేసేలా చేసే వాటిని బ్యాక్టీరియోలైసిన్ అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ మనకి మెయిన్ గా రెండు రకాల ఇమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ దాన్నే న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అవి పుట్టుకతో వస్తాయి మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ 
ఇది మనం పుట్టిన తర్వాత మనకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ పుట్టిన తర్వాత వచ్చే ఇమ్యూనిటీని అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం వ్యాక్సినేషన్ కావచ్చు మదర్ మిల్క్ కావచ్చు ఇవన్నీ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చి నాన్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా మీద యాక్ట్ చేస్తుంది వైరస్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అని ఏం లేదు అన్నిటి మీద కామన్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో పుట్టుకతో ఉండే దాన్ని ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ లేదా న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనమాట ఫారిన్ ప్యాథోజన్స్ కి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఈ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది వీటికేం మెమరీ ఉండదు అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ టూ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో డిప్తీ డిప్తీరియా డిసీస్ కి బాగా సెసెప్టబుల్ గా ఉంటారు అంటే ఈజీగా అఫెక్ట్ అయిపోతారు అడల్ట్ లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగానే ఉంటుంది రేస్ నీక్రోస్ కి కొంచెం హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి ఎల్లో ఫీవర్ కి వైట్ రేసెస్ కి కొంచెం తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీషస్ తీసుకుంటే మేల్ రాట్స్ ఈజీగా టైఫాయిడ్ ఫీవర్ ని అటాక్ చేసుకుంటాయి ఫీమేల్ మైస్ కు వాటికి ఇమ్యూన్ ఉంటుంది ఇండివిజువల్ కొంతమంది పర్సన్స్ కి కోల్డ్ కి బాగా రెసిస్టెంట్ గా ఉంటారు అండ్ స్కిన్ డిసీజెస్ కి కొంతమందికి ఉండదు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈ ఇమ్యూనిటీ ఏంటంటే మనం పుట్టిన తర్వాత వచ్చే ఇమ్యూనిటీ దీన్ని అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అండ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో మనకి యాక్టివ్ ఇంకా ప్యాసివ్ ఉంది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ద బాడీ టేక్ పార్ట్ యాక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ అంటే మనకు ఒక డిసీజ్ జనరల్ గా వస్తే న్యాచురల్ గా అటాక్ అయితే దానికి మన బాడీ రెస్పాన్స్ గా యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్నే యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం అది రెడీమేడ్ యాంటీబాడీస్ ని మనం వేసుకుంటే దాన్ని ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు సో న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ న్యాచురల్ అంటే మనకి మనం కావాలని కాకుండా యాక్సిడెంటల్ గా మనకు ఒక ప్యాథోజన్ గానీ ఫారిన్ మెటీరియల్ గానీ వస్తే సో మన బాడీ దాన్ని రెసిస్ట్ చేసుకుంటూ ఆ టూ దానికి యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది న్యాచురల్ అండ్ స్మాల్ పాక్స్ న్యూమోనియా జనరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తే అది న్యాచురల్ అక్వైర్డ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అలా కాకుండా ఇమ్యూనిటీ మనం యాంటీజెన్ సబ్స్టెన్స్ ని లైక్ వ్యాక్సిన్ ని గాని లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఇమ్యూనైజేషన్ లో మనం వ్యాక్సినేషన్ వేసుకొని ఆ వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా గానీ మనం యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ ని స్టిములేట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ అక్వైర్డ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంజెక్టింగ్ లివింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఇంకా డెడ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియల్ డిరేవేటివ్స్ వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఇమ్యూనైజేషన్ అంటాం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఏంటంటే దీంట్లో రెడీమేడ్ యాంటీబాడీస్ ని మనం ఎక్కించుకుంటాం అనమాట అగెయిన్స్ ద డిసీజ్ దీనే ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం దీంట్లో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ గా ఏంటంటే మనకి బాడీలో న్యాచురల్ గా వస్తాయి బర్త్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ నుంచి వచ్చే మిల్క్ అవి న్యాచురల్ గానే వస్తాయి న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియల్ అనమాట స్మాల్ పాక్స్ న్యూమోనియా ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏంటంటే మన బాడీలో రెడీమేడ్ గా చేసినవి ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం యాంటీ సీరా సీరా ఇవన్నీ ప్లాస్మా ఫెరసిస్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ అక్వైర్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ వేరే మనిషిలో నుంచి బ్లడ్ తీసి ప్రాసెస్ చేసి దాంట్లో ఉన్న యాంటీబాడీస్ ని ఎక్కించుకోవడాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ అక్వైర్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ మదర్ మిల్క్ నుంచి డైరెక్ట్ గా బాడీ లోపలికి వస్తే అని న్యాచురల్ అక్వైర్డ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ సో బయలాజికల్ ఇవన్నీ బయలాజికల్ ఇంకా ప్రొటీనీషియస్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇంకా కనుక్కోడానికి మెయిన్ గా వ్యాక్సిన్ సీరా అంటాం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రిపరేషన్స్ కూడా పెరెంటరల్ రూట్స్ త్రూ ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కిస్తాం ఎక్సెప్ట్ పోలియో మైలైటిస్ ఇది మాత్రం ఓవరల్ గా ఇస్తారు మిగతా అన్ని వ్యాక్సిన్స్ మనకి ఇంజెక్షన్స్ ద్వారానే పోలియో మైలైటిస్ మాత్రం ఓవరల్ గా ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఓవరల్ రూట్ కుండా వేస్తే ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వాటి పొటెన్సీ మనం స్టోర్ చేసే కొద్దీ వాటి పొటెన్సీ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ లో వయబిలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ సెల్స్ ప్రివెంటింగ్ ఆఫ్ డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పొటెన్సీ తగ్గిపో దేని వల్ల తగ్
majority of the immunological products anni dark places lo store chestaru temperature kuda between 2 to 8 degree celsius maintain chestaru viral vaccines inka oral polio myelitis more stable anamata below freezing point la chaala stable ga untayi and bacterial vaccines inka anti toxins evi detroit ayipothe freeze chesthe వైరల్ వ్యాక్సిన్స్ పని చేస్తాయి కానీ ఎందుకంటే వైరల్ లివింగ్ కాదు నాన్ లివింగ్ కాదు కానీ బ్యాక్టీరియా లివింగ్ కాబట్టి బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ యాంటీ టాక్సిన్స్ ఇది అయిపోతుంది అండ్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఫిక్స్ లేబల్ కంటైనర్ మీద ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఆ కండిషన్స్ ప్రకారమే వాటిని స్టోర్ చేయాలి సో లైట్ అనేది కూడా ఇమ్యూనలాజికల్ ప్రోడక్ట్స్ ని డిట్రోవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి అవి లైట్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో లైట్ రెసిస్టెంట్ గ్లాస్ so not recommended for storage of immunological products because in case uh, product yokka change ni manam kanukodam kashtam kabatti light resistant glass ni ite pattakoddu ante product local ela undo manam chu- choodagalagali even though light affect chestunna gaani so products ni manam ela classify chestamo chuddam so immunological products for active immunization ki ite bacterial vaccines viral vaccines rectitial vaccines rectitial vaccines inka toxics bacterial vaccines ku vaste ee preparations lo antigens which stimulates the body bacteria untund anamata to produce antibodies ee vachi animal inka person immune to the disease for vaccine is given evarkaithe antibodies kavalo vallaki istam bacterial vaccines either sterile suspension of live sterile suspension of live anna avachu lekapothe killed bacteria sterile extracts of de- uh, derivatives of bacterial parts kavachu simple vaccination prepared by one species or maybe mixed vaccination konni saal okay vaccination untundi oka dantlo konni saal mixed untayi for dpt mmr ivanni mixed vaccinations so mixing to more simple vaccines from different species or vaccines ee vaccines anni kuda culture nunchi prepare chestaru suitable solid and liquid medium lo vesi బ్యాక్టీరియా ని సస్పెండ్ చేస్తారు ఒక నార్మల్ సొల్యూషన్ లో ఇంకా ఫ్రీజ్ చేసి డ్రై చేస్తారు వ్యాక్సిన్స్ లో లైవ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే సో స్ట్రెయిన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు విచ్ ఆర్ మ్యాన్ కి ఎటువంటి కాజ్ కాకుండా సో కొన్నిసార్లు ఏంటి అవి ఏం చేస్తాయి సారీ అవి ఎక్కించినప్పుడు యాంటీబాడీస్ మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట ప్యాథోజెనిక్ స్ట్రెయిన్ కి అగెయిన్స్ట్ గా ఆ సేమ్ స్పీషియస్ కి తగ్గట్టు bacterial vaccinations vachi where a substance free from any substance that should be cause toxic allergy inka undesirable immune reaction jarakunda chusukovali for example bacillus calamity gurin so bacillus calamity gurin idu vachi tuberculosis case vaccine anamata idi etuvanti toxic allergic undesirable immunological reactions jarakunda chusukuntundi vaccine lo killed organisms untayo అవి ఆర్గానిజమ్స్ ని చంపి కెమికల్స్ ఇంకా ఫిజికల్ మీన్స్ ద్వారా యాంటీజెనిక్ పొటెన్సీని ఆ వ్యాక్సిన్ లో ప్రిజర్వ్ చేస్తారు కలర్ ఆ వ్యాక్సిన్ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసరికి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఇది ఒక వైట్ పెల్లెట్ లాగా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ రీకన్స్టిట్యూటెడ్ అప్సిక్యులెంట్ సస్పెన్షన్ అదొక టర్బిడ్ వైట్ కలర్ లో సస్పెండ్ అవుతుంది సో దాని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి బ్యాసిల్లస్ క్యాల్మెటీ గ్రోయిన్ గోయిన్ అండ్ ఇది ఫ్రీజ్ డ్రై ప్రిపరేషన్ అనమాట వీటిల్లో లైవ్ కల్చర్ ఆఫ్ బ్యాసిల్లస్ ఆఫ్ క్యాల్మెటీ అండ్ గ్రోయిన్ స్ట్రెయిన్ సో క్యాల్మెటీ బ్యాసిల్లస్ గ్రోయిన్ స్ట్రెయిన్ బ్యాసిల్లస్ ఆఫ్ మైకో బ్యాక్టీరియం బోవీస్ ఉంటాయి అండ్ ప్రిపరేషన్ వస్తే ఇవి ఒక సూటబుల్ కల్చరల్ మీడియం లో గ్రో చేస్తారు అంటే వన్ మిల్లీగ్రామ్ వచ్చేదాకా సో దాని తర్వాత ప్లేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సూటబుల్ సాలిడ్ కల్చర్ మీడియం అండ్ షోస్ నాట్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ మిలియన్ కాలనీస్ ఉంటాయి దాంట్లో అండ్ గ్రోత్ పీరియడ్ వచ్చి షుడ్ నాట్ బి ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ కంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఉండకూడదు అండ్ సూటబుల్ గ్రోత్ తర్వాత ఫిల్టరేషన్ ద్వారా వాటిని సపరేట్ చేస్తారు సో ఈ కేక్ వచ్చి హోమోజినైజ్డ్ గ్రైండింగ్ ఫ్లాస్క్ లో వేస్తారు సస్పెన్షన్ తర్వాత సూటబుల్ మీడియం ద్వారా వాటిని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు అనమాట యాంటీజెనసిటీని ఆ వయబిలిటీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ సొల్యూషన్ ని ఫైనల్ గా స్టెరైల్ కంటైనర్స్ ఇంకా ఫ్రీజ్ డ్రైగా ఫ్రీజ్ చేస్తారు ఈ కంటైనర్స్ సీల్ చేస్తారు ఎందుకంటే డిట్రోయిట్ అవ్వకుండా పాడవకుండా అండ్ కంటామినేషన్ జరగకుండా 
ఈ వ్యాక్టి ఈ వ్యాక్ ఈ వ్యాక్ ఈ వ్యాక్సిన్ లో ఎటువంటి యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్ ఉండదు అంటే మైక్రోబ్స్ ని చంపే ఉండకూడదు స్టోరేజ్ ఇవి హెర్మెటికల్ గా సీల్డ్ లైట్ రెసిస్టెంట్ గ్లాస్ అనమాట లైట్ రెసిస్టెంట్ గ్లాస్ లో పెడతారు టెంపరేచర్ బిలో టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ వచ్చి మామూలుగా ఇమ్యూనైజింగ్ ఏజెంట్ ప్రొటెక్షన్ అకౌంట్ అగేన్స్ట్ యువర్ క్లోసెస్ ప్రొఫైలాక్టిక్ గా జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ డోస్ ఇంట్రాక్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ లోపల ఇస్తారు అందుకే మనకి నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ జరిగి దాన్ని టీకా అంటాం మనకి అది ఒక స్కార్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇంకా కలరా వ్యాక్సిన్ ఇది కలర్లెస్ వైటిష్ స్లైట్లీ కలర్డ్ ఒప్పాల్సిలెంట్ లిక్విడ్ అనమాట ఇది ఒక స్టెరైల్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ కలరా విబ్రియోస్ సో లేదా విబ్రియో కలరా అంటాం ఆఫ్ ద స్ట్రీన్ సెలెక్టెడ్ ఆఫ్ హై యాంటీజెనిక్ ప్రాపర్టీ ఇంకా ప్యూరిటీ దీని ప్రిపరేషన్ ఎలా చేస్తారంటే ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్స్ ఆఫ్ కలరా విబ్రియో అండ్ విబ్రియో కలరా అండ్ ఇనాబా ఒగావా స్ట్రెయిన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హై యాంటీజెనిక్ ఎఫిషియన్సీ ఉండేవి ఎయిదర్ ఏ సింగిల్ స్ట్రెయిన్ లేదా సెవరల్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ టైప్ వాడతారు ఒక ఈచ్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ కలరా విబ్రియోస్ సపరేట్లీ ఆన్ సాలిడ్ మీడియం గ్రో చేస్తారు ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు గ్రో చేసిన తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియాని నార్మల్ సలైన్ తో వాష్ చేసి ఆ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాని అప్టైన్ దానికి చంపి ఎయిదర్ హీటింగ్ ఎట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫర్ వన్ అవర్ లేదా ఆల్కహాల్ యాడ్ చేసి లేదా ఇంకేదన్నా బ్యాక్టీరియా సైడ్ యాడ్ చేసి సో ఫీనాల్ గానీ ఫార్మాల్ డిహైడ్ గానీ సో అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారనమాట యాంటీజెనిక్ ప్రాపర్టీ ఉండడానికి ఈ ప్రిపరేషన్ స్టాండర్డైజ్ చేసి వన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ లో నాట్ లెస్ దాన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మిలియన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కంటే తక్కువ ఉండకుండా చూసుకుంటారు సో ఒక సూటబుల్ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అది ఫైనల్ కంటైనర్స్ లో వేసి దాన్ని సీల్ చేస్తారు సో దాని తర్వాత వ్యాక్సిన్ టెస్ట్ చేస్తారు స్టెరిలిటీ లేదా అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ ఫర్ టాక్సిసిటీ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్ దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తారు టాక్సిసిటీ ఏమన్నా ఉందా అని స్టోరేజ్ వచ్చి టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ యూజర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఇమ్యూనైజింగ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ కలరా ఇట్ హ్యాస్ టు లిమిటెడ్ యూస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటది త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు అండ్ వ్యాక్సిన్ వచ్చి ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది డోస్ ఎంత అంటే ప్రొఫైల్ ఆక్టికల్ గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ సెకండ్ డోస్ వచ్చి వన్ ఎంఎల్ అండ్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ ఇంటర్వెల్ లో ఇస్తారు అండ్ పెట్రసెస్ ఊఫింగ్ కాక్ వ్యాక్సిన్ ఇవి మోర్ ఆర్ లెస్ టర్బిడ్ గా వైటెస్ట్ లిక్విడ్ అండ్ నియర్లీ ఓడర్లెస్ ఫెయింట్ ఓడర్ ఉంటుంది డ్యూ టు యాంటీ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్ వేయడం వల్ల ఇది స్టెరైల్ బ్యాక్టీరియల్ సబ్స్టెన్స్ కిల్డ్ పెట్రోసిస్ బ్యాసిల్ బాడ్రిటెల్లా పెట్రోసిస్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ లేదా స్ట్రెయిన్ సెలెక్ట్ చేసి హయ్యర్ యాంటీజెనిక్ ఎఫిషియన్సీ ఉండేవి దీన్ని కూడా కల్చర్ చేస్తారు బాడ్రిటెల్లా పెట్రోసిస్ ఇన్ సూటబుల్ కల్చరల్ మీడియా సో వీటిని దాన్ని సపరేట్ చేసి వాష్ చేసి నార్మల్ సెలైన్ సొల్యూషన్ లో సస్పెండ్ చేస్తారు సో బ్యాక్టీరియాని ఏదో కిల్ చేసి హీట్ చేసి కిల్ చేస్తారు లేదా కొన్ని కెమికల్స్ యాస్తి కిల్ చేస్తారు సస్పెన్షన్ ని స్టాండర్డైజ్ చేసి సో అబ్నార్మల్ టాక్సిసిటీ ఇన్ యానిమల్ టెస్ట్ చూసి తర్వాత రిమూవ్డ్ బై ద వ్యాక్సిన్ మే షో అబ్నార్మల్ టాక్సిసిటీ యానిమల్స్ లో అయితే అండ్ రిమూవ్డ్ బై కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫర్ అప్ టు త్రీ మంత్స్ అండ్ స్టోరేజ్ వచ్చి టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనైజేషన్ కోసమే వాడతారు అగేన్స్ట్ ఊపింగ్ కాక్ ఎస్పెషలీ డిప్టీరియా టెటనస్ టాక్సైడ్ అండ్ పెట్రోసిస్ వ్యాక్సిన్ కాజెస్ అన్ టువర్డ్ రియాక్షన్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ కాజ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ డోసేజ్ ఇస్తారు సబ్క్యూటేనియస్ గా దాని తర్వాత వన్ ఎంఎల్ దాని తర్వాత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ నెలకు ఒకసారి ఇస్తారు టైఫాయిడ్ వ్యాక్సినేషన్ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వచ్చి వైట్ లేదా క్రీమీ వైట్ టర్బిడ్ లిక్విడ్ అనమాట ఫర్ క్లమ్స్ ఇది స్టెరైల్ సస్పెన్షన్ so one or more strains of salmonella typhi o h uh, ivi nunchi tayar chestaru anamata and ivi em chestarante salmonella typhi ni oka suitable cultural media lo grow chesi aa bacteria ni heat dwara kill chesi ledha bacteria side esi kill chestaru phenol formaldehyde chemicals like acetone and ee deenni standardize chestaru so 1 ml of typhoid vaccine contains not less than uh, 1000 millions of bacteria 
వ్యాక్సిన్ టెస్ట్ చేసి స్టెరిటీ టెస్ట్ చేసి ఇంకా టాక్సిసిటీ టెస్ట్ చేస్తారు స్టోరేజ్ టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మస్ట్ నాట్ బి దీన్ని ఫ్రోజన్ చేయకూడదు టైఫాయిడ్ ని ఫ్రోజన్ చేస్తే పనికిరాదు అండ్ ఇమ్యూనైజింగ్ అగేన్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ టైఫాయిడ్ బ్యాసిల్ ప్రొఫైలాక్టిక్ ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దాని సెకండ్ డోస్ వన్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ డ్యూరేషన్ లో వేస్తారు వైరల్ అండ్ రికటీషియల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవి సస్పెన్షన్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఆర్ రికటీషియల్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టిష్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ లోని ఇన్ఫెక్టెడ్ టిష్యూ ఉంటుంది కదా అది ఆర్టిఫిషియల్ గా యానిమల్స్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి ఆ కల్చర్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెల్స్ లేదా టిష్యూ కల్చర్ నుంచి వాటిని తీసుకుంటారు లైవ్ లేదా కిల్డ్ లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ అటెన్యుయేటెడ్ స్ట్రెయిన్స్ వాటిని సో కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ మే బి ఇన్యాక్టివ్ బై సూటబుల్ కెమికల్స్ ఆర్ ఫిజికల్ మీన్స్ సో దీస్ వ్యాక్సిన్స్ మే బి ఫ్రీజ్ డ్రై డ్రైగా ఫ్రీజ్ చేస్తాం సో ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వైరల్ అండ్ రికటీషియల్ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చి స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ సో ఇది ఫ్రీజ్ డ్రైడ్ సో స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ వైట్ పౌడర్ విచ్ రీకన్స్టిట్యూట్స్ ద బిస్కెట్ స్ట్రా కలర్ లిక్విడ్ స్మాల్ పాక్స్ లో వచ్చి లివ్ లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇది వైరస్ కాబట్టి వ్యాక్సిన్ టూ మెథడ్స్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారు యానిమల్స్ ని ఉపయోగించి ఎగ్స్ ని ఉపయోగించి అండ్ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చి కాఫ్స్ షీప్స్ ఇవి ఉపయోగించి ప్రిపేర్ చేస్తారు మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలాగంటే యానిమల్స్ ని ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిసీజ్ గా ఉండే యానిమల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సెలెక్ట్ చేసుకొని హెల్త్ హెల్తీ యానిమల్స్ ని ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ కి వాడతారు యానిమల్స్ ని ఒక టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఐసోలేటెడ్ ఏరియాలో పెడతారు అబ్జర్వేషన్ కోసం అంటే వాటికి ఏ డిసీజెస్ ఉండకూడదు కదా అని సో వాటిని ఎగ్జామిన్ చేసి కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ఏం లేకుండా వాటిని కాపాడతారు మళ్ళీ వాటిని వాటి అబ్డామిన్ గానీ ఫ్లాంక్ గానీ తరోగా స్క్రబ్ చేసి వాష్ చేసి ఫస్ట్ డిసిన్ఫెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ యానిమల్ ని ఒక స్పెషల్ రూమ్ కి తీసుకెళ్లి అబ్డామిన్ లేదా ఫ్లాంక్స్ ని షేవ్ చేసి స్క్రబ్ చేసి అప్పుడు తరోగా డిసిన్ఫెక్ట్ చేసి ఇనాక్యులం లైట్ ఇన్సిషన్ మేడ్ వేసి గుచ్చుతారనమాట స్కిన్ నుంచి బ్లడ్ తీయకుండా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్కారిఫైర్ ఈ స్కారిఫైర్ ఏరియాని రబ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ద సీడ్ వ్యాక్సిన్ ని నాన్ పోటెన్సీ దాన్ని యాడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక సెవెన్ టు నైన్ డేస్ వెస్సికిల్స్ క్రిస్టిల్స్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతాయి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ తర్వాత ప్రికాషన్స్ తీసుకొని యానిమల్ ని మళ్ళీ క్లీన్ చేసి ఏసెప్టిక్ కండిషన్ లో పెట్టి ఈ యానిమల్ ఎనీ సైన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ని రిజెక్ట్ చేయాలి యానిమల్ షోయింగ్ ఎనీ సైన్ ఆఫ్ డిసీజ్ వేరే ఏదన్నా డిసీజ్ చూపిస్తే దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేయాలి సో యానిమల్ ఇస్ టేకెన్ టు ఆపరేషన్ టేబుల్ అండ్ కిల్ ఆపరేషన్ టేబుల్ కి తీసుకెళ్లి దాన్ని చంపేసి పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఉందా లేదా అని చూడాలి సో అబ్డామన్ అండ్ ఫ్లాంక్ వాష్డ్ విత్ స్టెరైల్ వాటర్ మెటీరియల్ ఇన్ ద పుస్టిల్స్ ఆర్ విత్ డ్రాన్ విత్ షార్ప్ హెచ్ అండ్ ఏ సెప్టిక్ కండిషన్స్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ పుస్టిల్స్ ని ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లెజరిన్ తో మిక్స్ చేసి కూల్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక హోమోజీనస్ మిక్చర్ గా గ్రౌండ్ గ్రైండ్ గ్రౌండ్ చేస్తారు అండ్ ఇవి వచ్చి లాంగ్ టైమ్ ఒక మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి స్టోర్ చేస్తారనమాట అండ్ టు రిమూవ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ ఓల్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఇది ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ నవే డేస్ లో ఏంటంటే బై యూజింగ్ బ్రిలియంట్ గ్రీన్ అండ్ ట్రై క్లోరో ఫ్లోరో ఇథేన్ సో ఈ ఫోర్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫినాల్ యాడ్ చేసి వాటిని ఇంకుబేట్ చేస్తారు ట్వంటీ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ కి ఫర్ టూ డేస్ బై ట్రీటింగ్ విత్ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్లిజరిన్ అండ్ పెప్టోన్ and starting with 10 degrees celsius final ga idu fill chesi screen chestar so aseptic procedure lo ash oka x ni 72 hours part incubate chesi so leda x ni teeskoni inkoka ide entante by using x annam kada సో ఇప్పుడు కంట ఇంతకు ముందున్న దాంట్లో కంటైనర్స్ ని సీల్ చేసి మళ్ళీ కంటామినేషన్ ఏం లేకుండా చూస్తాం స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఎగ్స్ ఉపయోగించి ఎలా చేస్తారంటే హెన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఫర్టిలిటీ కోసం సెలెక్ట్ చేస్తారనమాట ఎగ్స్ ని ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ పాటు ఇంకుబేట్ చేస్తారు స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ షెల్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ని రిమూవ్ చేసి కోరియో అలంటోటిక్ మెంబ్రేన్ ని ఇనాక్యుల
ఎగ్స్ ని సెవెంటీ టూ అవర్స్ పాటు ఇంకుబేట్ చేస్తారనమాట ఏసెప్టిక్ ప్రికాషన్స్ ని తీసుకొని మళ్ళీ షెల్ ని రిమూవ్ చేసి కోరియో అలంటోనిక్ మెంబ్రీని సపరేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు స్టెరైల్ సొల్యూషన్ అట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ లో టెంపరేచర్ ని ఫిఫ్టీ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్లిజరిన్ యాడ్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లిజరిన్ యాడ్ చేస్తారు ఈ మెటీరియల్ ని బాగా గ్రౌండ్ చేసి ఓ హోమోజీనస్ సబ్స్టెన్స్ ని తీసుకొచ్చాక ఫైనల్ గా కంటైనర్స్ లో పంపించి ఫ్రీజ్ డ్రై చేసి సీల్ చేసేస్తారు ఇది ఎగ్ ఉపయోగించి వాడతారు అనమాట టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో దాన్ని స్టోర్ చేస్తారు ఇమ్యూనైజేషన్ అగేన్ స్మాల్ పాక్స్ డోస్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఎల్ అప్లై చేస్తారు స్కిన్ కి ఫర్ ఇనాక్యులేటెడ్ బై సాక్రిఫికేషన్ ఇంకా ప్రెషర్ ఓకే ఇలా స్మాల్ పాక్స్ ని ఇస్తారనమాట స్మాల్ పాక్స్ వచ్చి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ డిప్టీరియా పెట్రోసిస్ టెటనస్ బీసీజీ వచ్చి బ్యాక్టీరియల్ పోలియో వైరస్ సో ఇంకా నెక్స్ట్ పార్ట్ కమింగ్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ